Sejak ditutup pada 1994, tapak Mimalan terus ditinggalkan tak berpenghuni. Ini adalah kisah di sebalik taman tema pertama Malaysia yang telah ditinggal lebih 20 tahun. Pada tahun 1971, pintu Mimalan dibuka kepada umum. Ia adalah taman tema pertama di Malaysia. Mimalan atau nama panjangnya Malaysia in Malaysia Lang terkenal dengan replika dinosaur berskala besar yang dikelilingi oleh hutan hujan tropikal. Terletak di Gombak Selangor, taman tema ini juga mempunyai tasik untuk aktiviti perahu dan memancing. Beberapa tarikan seperti kolam yang dikatakan terbesar di Asia Tenggara dan gelongsor gergasi membuat pengunjung tidak henti-henti datang sejurus pembukaannya. Miman Lang adalah tempat yang sangat popular di kalangan penduduk tempatan dan pelancong sehingga satu retetan peristiwa menyebabkan penutupannya pada tahun 1994. Pada Januari 1993, seorang warga Singapura di lapor mati lemas dalam satu insiden tragis di Mimalang. Tahun berikutnya, pembangunan di kawasan itu telah membawa kepada tanah runtuh yang menyebabkan air kolam keruh dan merosakkan kawasan kecil taman tema. Tambahan lagi, terdapat juga masalah keselamatan dilaporkan. Taman tema itu terpaksa ditutup buat sementara waktu untuk kerja-kerja pembaik bagi menjamin keselamatan pelawat. Malangnya, selepas insiden itu, Mimalan tidak pernah dibuka semula. Mungkin sedikit pelit untuk didengari, tetapi Mimalan kini bertukar menjadi tarikan berbeza kepada trio sikle yang sukakan pengembaraan unik. Tapak terpencil Mimalan telah dibiar terbengkalai begitu saja dan tidak berpenghuni sejak penutupannya pada tahun 1994. Namun hari ini, ramai orang pergi ke tapak Mimalan atas rasa ingin tahu terutamanya apabila terdapat desa desu yang mengatakan bahawa tempat itu penuh misteri dan berpenunggu. Mimalan kini popular sebagai salah satu tempat paling mistik di negara ini. Sementara itu, ada juga orang yang sengaja pergi ke sana untuk aktiviti rekreasi kadang-kadang singgah sebentar untuk berjalan di sekitar kawasan itu walaupun mereka mungkin ditangkap kerana menceroboh tanah hak milik peribadi. Apa yang jelas ialah tempat itu sangat usang dan cebisan vandalism lebih memberikan rasa geru yang menakutkan. Terdapat juga laporan yang mengatakan hidupan liar seperti harimau telah dilihat di kawasan tersebut dan walaupun telah dibiar sejak sekian lama, masih ada pengawal keselamatan yang menjaga tempat itu bagi memastikan orang luar tidak masuk. Tetapi Mimalan tetap menarik perhatian orang ramai untuk datang sehingga hari ini Mimalan kini hampir tidak dapat dikenal pasti kerana bentuk asalnya telah berubah sama sekali Walau ditinggalkan, Mimalan tetap tidak boleh dilupakan Koleksi gambar dan video masih dikongsi di laman Facebook Yang didedikasikan khas untuk kenangan dari masa ke semasa Sepanjang dua dekad yang lalu Ramai peminat yang berharap Mimalan akan dibuka semula suatu hari nanti Walaupun tahun demi tahun mimpi itu sekarang angan-angannya tak mungkin kesampaian Terdapat ura-ura mengenai pembangunan semula Mimalan Tetapi menjelang 2015 Sumber melaporkan bahawa usaha sama di antara MPHB Capital Berhad yang memiliki 98.2% daripada Mimalan Berhad dan Bandaraya Development Berhad DRDB Unit Magnus Senanda Senior Berhad telah ditamatkan